is daar genoeg geld om een succesvolle alternatieve scene in Zuid-Afrika nog te hebben. You can't change the world, but you can change it in your own circle, met je eie kids en vrienden en so. Alright, so wat sê jy sê is die grootste verskil tussen jou as mens, as kunstenaar, 2024 versus 2004? Utter belief that I can make this happen is more important than following a dream. Wanneer kan een muzikant voltijds gaan dan? Wel, ik kan maar niet praten voor mezelf. Heeft iemand al ooit in een interview met jou een parody van je song voor jou gespeeld? Nee. You're listening to the boss cast. <laughs> yeah, it is better than it sounds. What's up, guys? How's it? And welcome back to the boss cast. I am Boss the Beer, and with me, I have got. Wait, wait, no. This is not going to work in English because there's no way that I'm doing this interview with le this legend in English. So, on skakel nou oor Afrikaans toe as jy my nie kan verstaan, is dit ook perfectly fine met my. Want ek gesels vandag met Karin Zoid. Hallo. Hallo. <laughs> baie dankie vir die uitnodiging om op die podcast te wees. Oor die, nee, jy is so baie dankie dat jy my kom join het. Ek voel Jenny en amper so bykie soos een klein visie en een moer so groot vis, denk nou. No ways, no Want, ways. Want uh, ek wil letterlijk in soveel verskillende hoedanigere, I kid you not, probably van, toe ek begin het met my eerste features online verstaf, sê ek het 20... 10, 11, waar ook al met jou gechat het vir soeets. Oh, cool. Uiteindelik het ek nou die baascast, en die baascast feature kar en soeets, so ek is die gelukkigste mens op die planeet. Jee, het is lekker om so met jou te wees. Hoor jy maar, uh, gestraanse show, net so toevallig, wanneer jy die ding kyk, ons neem die ding op, op die, wat is die dagse datum? 8ste? 8ste, ja. 8ste februari, gestraan 7 februari, was ons hier by Atterbury Theater, waar ons nou hierdie opneem, en, Jy het een amazing nieuwe show op die plank. Ek wil sommer met dit by die deur, by die huis inval. Yes. Wow. Ja, ek het een bykie my line-up verander, um, want uh, ons bassist Skalk, wat 12 jaar in die band gespeel het, gaan een bykie meer focus op sy akademiese werk. Hy is ons eindelijk een doktor, uh, geskietkindige, en um, ja, en toe het hy gesê, yes, het gaan bykie moeilik wees um, om in 2024 voltijds te speel, en toe dog ek, you know what, as Skalkie gaan, want hy is soos my broer, dan, hoekom verander ek hier net, een bykie my jylle vibe nie. Mm. Um, Henry Steele is my, voltyds een vernoot, jy weet, een gitarist, en een, en een, die lead gitarist, en die lead, uh, en die rhythm gitarist, en die vocalist, en die official backing vocalist, is my altyd in die selle kar. En, uh, dit is gedink, you know, hoekom, Hoekom probeer ons nie een paar girls uit uh, vir die band nie? En toe vind ons vir Tiana Amari, wat nou by speel in die outfit, en Shantae Phillips, wat op drommen is. Dit was een groot verrassing geweest. Ja. Kijk, ek ben die dag om by die theater, <laughs> groot posters en advertenties, wat sê Karin Zooid en Henry Steele by die Atterbury Theater, intima akoestische duet. Ja, I don't know, something like that. Ja. En volgende moment stap jy in by die theater en jy sien drommen en basgitare en obviously as jy nou die Mark Bijs sien, denk jy, dit is een van die Romans wat besluit het om te kom speel. Ja. En hier by die tweede halfte, verrassing. Ja. En dit was my so stunning geweest om te sien dat die actie met een overly female band gegaan het, want, you know, ja. it's not, you've been that way for long. Ja, daar, daar, weet, daar was net, ek wou, ek het al een of twee keer uh, vrouwens in my band gehad, op klavier paar keer, maar my heel, heel eerste band, Bad Weather, was een all female band, toe ek 18, 19 jaar oud was. En dit is een paar jaar terug. Ja, dit is een paar, ja, toe die dinosaurus is nog op die aarde geleef het. So ek is nou 45, I'm 45 as fuck y'all, en ek is net lis om, ek is nog altyd lis om weer uh, met vrouwen te werk, en it just happened that Henry het een dag gesit op my couch en ons het whisky gedrink, toe sê hy, check hierdie girl uit. En toe het ons Chantay gestalk op Instagram. That's a way to meet a band, ja. remember? <laughs> Ja, so ons het hulle net gebel en gesê, en toe het gesê, hoe is jylle lis om een bykie te kom speel by my huis, ek sal vir ons lunch maak, en het een bykie jam, nou, niks official nie, en, um, ja, vijf uur later, toe kon hulle, toe vind ek jou speel, ek in small net room, sê, moeilik is het wanneer jy een band member ontdek, en jy sê, this is it, om nie net te sê, toe vind ek jou. <laughs> ja, so, ja, ons het, het het, het net gejaal en ek check het een bykie uit, ek my niks maal oor collaboration my hele leven lang, mm. um, my professionele hoedanigheid is dit nog altyd ook die meeste sukses gehad het, uh, en dit is net rarig, my siel is, 
ek is een band mens, ek het nog nooit met backtracks gespeel nie, en ek wil nog graag, dus Henry druk my ook om op een stadium een uh, solo ding te doen, ek wil een keer in my leven 100% alleen op die verhoog wees, voor okay. ek 50 is, uh, maar ja, dit het gebeur en, en dit bring een nieuwe energie en een nieuwe dynamiek na die na die hele vibe toe, en gelukkig is Henry um, uh, die jongste van drie, uh, hy het twee ouwe sisters, en basically sy ma was die main um, primary ge- caregiver, so he's femin- uh, you know, feminist, so... Hy is krik nie om tampons te gaan koop nie, <laughs> ja, hy is a, hy is a, well, hy is a ladies man, maar hy is a, um, ja, as a, as a man sal ek hom reid, as, da, hy is a, absoluut, uh, geen chauvinisme nie, geen macho nie, maar hy is een strijd, heteroseksuele wit man, wat net cool is. Boundaries breek by, by, by cool. stereotypes. Ja, hy is, hy, hy is, hy is rarig cool, hy het geen hang-ups oor, of het een man of een vrou is nie, so ja, kruid uit. Nou, ek wil juist, kijk, jy het omtrent soos letterlijk vir my my werk gedoen, want ek wil so'n preview gee van waar ek met jou wil gesels vandag, en onder andere was het gewees, jou, jou tyk op mannelijkheid, en vandag is, is, is a rock scene, oor uh, uh, um, die, die, die inbring van die dames, collaboration is een groot ding, maar voor ons by al die uitkom, ek het allerhande goeders op ons uitkom, rumors en een verrassing wat nog nooit gebeur het op die baaskast, en ek beloof jou, nog nooit met jou gebeur het in jou career van, wat is het nou, 25 jaar, Ja. En as, as a Karin Zoet solo art, wel, frontwoman. Ja. Ek sal geld daarop sit, nog niemand het gedoen in een interview met jou, wat gaan gebeur vandag nie. Maar moet nie skrik dit is nie so skerie. Oh, wow. <laughs> Jy hoef nie eens vir stil om te staan nie, maar dit, dit alles van nou nou, dit alles van nou nou. Okay. Ek wil gaan gevrug net stilstaan by die nitty gritty van die um, nietste album, by die nieuwe tour wat uitkom, ek ben humanoid, ek het omsekend al ontrend drie ochende in een rij in die store deur geluister weer, net om my brein oh. te brein was vir hierdie en Dit is amazing om te sien hoe die vibe halve, um, ek, ek wil nie sê, it, it, music to me is, everything is waves, right? En per ty keer gaan die harde, per ty keer gaan die sachter, en per ty keer werk het album na album, en jou progressie vir my, en sê my of as ek verkeerd in my opvatting heb, was, there's been a lot of change, ek meen, van af die, fuck jou, ek's a rock chick, wat kak aan die aag op enige stuits wat ek kan, tot by die matriarch van professionele Afrikaanse en commerciële rock, you know, well, nie net meer Afrikaans, verlang al nou nie, um, Hoe vind jy die balans om nou te sê, you know what, the rock and roll side is still showing on humanoid. Ek weet, mm. dit is definitief daar so, maar ook ja. die adult contemporary is ingebring, en dit is jen en iets wat baie breer appeal sal hees, wat jy net gehad het met, jy het jou eerste paar albums. Ja, ek weet nie, ek het nog altyd um, die houding van, ek kan snaar moet doen wat hulle wil, jy weet. Mies moet nie, ek dink jy moet maak waarvan jy hou, en dit dan afsmeer aan die publiek. Jy moet nie ander kant omwerk nie. Like dit that. is nie die selfde as, ek weet nie, wat ook al anders te verkoop nie, maar selfs met ander producte, my ginsteling brands in die wereld, is vender, wat, je weet, uit hulle pad uitgaan, om een unieke product te maak, om een line te hee, wat beskikbaar is, vir, jy weet, as jy, as jy een tienjarige sienkie of dochter het, wat wil begin elektrische gitaarspel, kan jy vir jou great squire koop vir 2000 rand, wat decent genoeg is, die kind kan een gig met het doen, jy weet, dit is decent genoeg, hulle low end goed is decently priced, and well, and that's why everybody plays Fender in the end, en as jy nou later opgaan, en jy, jy weet, jy, jy, soos die gitaar wat ek nou het, wat a, wat a custom shop is, a limited edition, is dit, ook weer dan net die beste wat hulle kan doen, um, en um, hulle compromise nie op kwaliteit of in, in hulle visie nie, so vir my was het nog altyd, wat wil ek doen, en speel net, laat het uitkom, ek weet nie altyd wat ek wil doen nie, so ek speel en ek uh, experimenteer, en as het eerst daar is, dan, oké, okay, dan moet ons een strategie hee, hoe gaan ons het verkoop, en wie gaan ons het verkoop, um, how we gonna roll this out, but, um, Ja, vir my, het al, alles wat ek nog ooit gemaakt het, um, is ek trots op. Selfs die goed wat nie commerciële sukses gehad het nie, was nog altyd, was nie enige iets waarop ek terugkijk en my loop en gaan, ach, oh, daar had ek a, a sold out nie, nie. you know. Mm. Commerciële sukses is, is wonderlik, maar as jy commerciële sukses kan kry vir dit wat jy rechtig, echtig, jy weet, in gloe, dan is het baie, 
makkelijker om je nak te vat als jij die kritiek krijgt. Want voordat jij commerciële succes hebt, is je niet goed genoeg voor die brede spectrum niet. Wanneer je die brede spectrum hebt, dan komt die suda intellectual misschien en zegt: mm, wat is nou dit? Zolang so jij niet doet wat van jij hou en wat jij in gloeien, ga je happy wees. So ons gloeien definitief kunst eerste bezigheid worden. Ja, wel wees jezelf. Wees niet altijd jezelf, want je je weet, dan kan je kwaad wees voor jezelf. Um, like als wat jij, maar als je andere mensen probeert, please, dan um, het is bij harde bij harde werk en te veel admin, honestly. Ek het uh, gestrand en weet tijdens jy sou opgetel hoe natuurlijk jy op die voorhoog gesien. Nou, dit, ek denk nie, men stel vir een oomlik op dat daar so is een persona wat met jou communikeer op die stage, wat nie is die persoon wat met jou praat nie, as ek dit duidelik genoeg sê. Dankie, ek vat dit, het is een compliment. Dit is, vir alles mens kyk na 99% van die mense, vir alle sadly to say in die Afrikaanse mark, die oomlik wat dit lyk is of jy een of haar moderate decorum van sukses bereik, dan begin het woord, hallo, skouspel handeklappies. En ek weet, die mens mag nou dees daar nie meer met groot aard, is goed as so skouspel dis nie, maar jyre, van, van dit is dit so fucking feik. Ja. En jy tref my net nog nooit as iemand wat feik is op een stage nie. Ek okay. onthou, ek het... Yes, ek dink my, my eerste show van jou wat ek gesien het, was by Roxy's in Melville in soos 2001, 2000 ja, daar rond Ja, was ons kerk geweest daai tyd. Jo, <laughs> en vir my, toe ek gestrand hier so gesit het, of het, kyk, ek het jou gesien by Roxy's, ek het jou gesien by Baron and Archer, ek dink het jou gesien by Furken en die oude, al die stuff, maar dit het vir my gestrand nog steeds gevoel as ek op staan en kyk vir die stage waar die selfde kaar in staan en speel, dalk bykie anders ter lijkend, definitief meer geolie op die verhoog, maar uh, uh, geëik is die woord, wat is die, wat die mooi, mooi woord, woord geëik, nee, ja. maar uh, um, professionele aanbieding van dit wie jy is. Hoe tegen my tyd dier die jare om die humility en die self-control te hou, om nie in te gaan in die rockstardom van verloor jou kop en wees net die kreatuur op die verhoog, versus wie jy actually is nie? Die lekker ding van um, om een om performing artist te wees, wat goed is vir die siel, wat ek sal sê, wat, wat het een spiritual connectie gee, is dat jy, <coughs> jy is baie vulnerable op een verhoog. Iemand kan jou gooi met die bierblik, iemand kan vir jou handen klap, iemand kan huil, iemand kan gaan pie en jou ignore. Um, <coughs> jy is heel te mal gestroop en uh, in een baie vulnerable positie, so, dit leen dit self tot humility, jy weet, ek denk selfs mense wat bykie ansit op die verhoog, is maar net een coping mechanisme, want, ja, maak jy ook hoe lang jy dit doen nie, uh, of kyk, soos toe ek het begin doen het, het ek het gedoen, want ek het nie genoeg aandag gekry, as ek het nie, <laughs> en ek weet, oh, well, kyk vir my, kyk vir my, ek is cool, en dan kom jy oor het, en dan doen jy dit nie meer, vir kyk vir my, kyk vir my, nie, jy doen het, want, dis my safe space, dis actually wat ek, um, en beheervoel, jy weet, uh, in die rest van my leven is ek betekker baie verstrooid en, uh, en ja, onzeker, maar op een verhoog voel ek, dit is eerstens, elke keer as ek op een verhoog kom, dan sal ek sê, hier is my verhoog, ek sit my voet op die verhoog, maar dit is nooit net jy nie, jy werk uh, met die energie van die, die gehoor en van jou mede um, muzikante of spelers op die verhoog, so it is a vulnerable place and therefore it does require humility. It helps you, actually, to stay humble. Because allemaal van ons het al een paar bad moments gehad, net soos wat mens in interviews praat, jy die goeie goed, en uh, mens probeer, jy weet, dit wat nie in die kunst, in, in show business, you know, you we hide what's not that great and we bring forward what, what's working. But, um, yeah, dit, 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 my, dit is nog altijd my sanity om te kan perform om die waarheid te sê. Wel, die hartseernies is dat, ek probeer oor die algemeen, om nie netwendig die stereotypische interviews te doen nie, so ek gaan juist van die stage af, jy het metafories gesproken, terwijl ons op een verhoog sit hier so. Um, ek wil op die punt weet, as jy nou nog in die periepunt van jou karriere, ek meen hyper, hyper suksesvolle, ikoon in Afrikaanse, Suid-Afrikaanse, Suidelike Afrikaanse muziek, en jy krijg kakshow, vat jy dit huis toe, en vat jy dit nog erg, 
Want ek my, let's be honest, vooral die eerste paar jaar as jy begin om op stage te klim, as jy een terrible show het en jy het een song sy woord vergeet en een persoon het gaan piepie tijdens die show, dan denk jy, oh, ek sê, worst persoon op verhoog, niemand like my nie. Ja. Vat jy nog soeke type dinge huis toe of doe jy brush it off en sê, gaan kyk vir al my gouwe albums en platinums, en so kyk, een show is. Nee, ek glad, ek, ek, ek kyk, eerstens, daar is verskillende type muzikante. Jy krijg klassieke muzikante, hulle speel om het perfect te kry. Um, hulle studeer, hulle lees gewoonlik, dan kry jy jazzmuzikante wat alles improviseer, het gaan alles oor die gevoel, dan kry jy m- my en my vernote, wat songwriters is, ons kan een bykie lees, ons kan een bykie improviseer, maar ons kry hy muziek wat een stuk is, wat ons dan so perform. Onder dit het jy miskien mense vir wie daar geskry word, wat ons talk met die track speel, en hulle is meer sangers, soms word hulle kunstenaars genoem, maar hulle is eindelijk sangers, um, hulle skryf nie eindelijk, hulle eie werk nie, so dat die idee, die concept word gekryd, en onder dit, op die, op die bench, uh, langs die veld, jammer, is die DJ's, wat dink hulle is muzikante, maar hulle eindelijk mix muziek. Ja, ja. So, jy om in die middel te wees, uh, is, uh, wat is die song, just take some time, little girl, you're in the middle of your life, everything, everything will be alright, everything, everything will be alright, so in the middle, where we are, as singer-songwriters, uh, band people, we, ons speel achter die lekker aan, so ons speel vir die gevoel, a, a show vir my, as ek kan sê, uh, jy ken moes die ding van Ikigai, die Japanese, so jy wil eerst eens, dit moet lekker voel, dit moet goed betaal en dit moet kwaliteit wees. Jy wil dit so beautiful, fancy en technisch sterk as moeilijk is. Jy al drie kan kry greid, maar op die heel minste, um, <coughs> eindelijk die heel meeste, <coughs> wil ek tijd wees as ek speel. Ek, ek, um, ek speel rechtig nie vir die mense in die way nie. Ek ek weet nie hoeveel songs het ek nog in my nie, ek weet nie hoeveel shows gaan ek in my leven, en die partij, my ma is dood op 34, jy weet, um, Willie Nelson is nou al 94, en het laatst jaar een amazing album uitgebring, jy weet nie wanneer is jou tyd nie, so vir my, dis die, die oomlikke wat ek die wereld net kan stilstaan, jy weet, om muziek te speel, is amper soos om te bid, of om seks te hee, dit is, dit shut als anders uit, so jy, jy is net in die oomlik, daar, met hmm. wie ook al jy is, of alleen, en dit is een oomlik, is soos om een foto te neem, wat jy foto neem, en it's, it's captured, and we can look at it forever, and it's a moment, but it feels long, you know, it feels yeah. like, ja, yeah, so dit is een absolute escape, ek meen, ek het 25 jaar terug opgehou, drugs, wat, uh, dit is my drug, um, ek sal nie lieg vir jou nie, is 100% net die gevoel van beheer, terwyl terwyl ons op een boot is, wat so maak, en goed, jy is gaan fout, maar die gevoel, jy kan nooit perfect speel nie, maar die gevoel van die oomlik, en die taas, en net in die pakket, en wow, dat was een moment, en het gevoel, ek gevoel ek het met die audience geconnect, ek gevoel ek het in my mind iets besef, of ek voel, die persoon langs my het een moment gehad, of as ek, as ek heel, that's what I live for, live for it, absolutely, I mean, to play music, I do for free, I would have, I would do it for free, mm. but I I want to pay my bills with it, so that's why it costs money. But to play, as only kapitalistische wereld was net ek heel dag soos die oukie in Asterix gesit met die lier. Ja, jy is die heftie verbaard in hierdie avontuur. That's, ja, yeah, that's... Maar uh, ek sê altyd, vir, ek, ek werk redelijk baie met jong upcoming kunstenaars, so is open mics en so, en een van die goeders dat ek altyd vir hulle sê, vir alles hulle so hard op hulle self is van, oh, ek het my akkoord verkeerd gedruk. I'm like, bro, no one's looking for perfection. Give them excellence. Mm. Net ietsie om huise te vat en te sê, man, die show was die beste show wat ek gesien het. Ek beloof jou, as jy een great show opzit, niemand gaan sê, oe, jene, mm. maar die drome het een beat gemis en dit het die hele show mm. gereneer nie. Mm. Maar as jy alles perfect doen, but it's so boring, no one's mm. gonna remember it. Maar jy moet aangaan. Die ding met muziek is jy, as jy een fout gemaakt het, terwijl jy in die liekie is, die oomlik as jy focus op die fout, dan maak jy nog drie foute. Hm. You know what I mean? Jy ook. moet om net, jy, jy het dus, oh god, dit is die fout gemaakt aan. Dus, jy moet het acknowledge, let it go, and carry on. Want as jy fixeer op het, dan dan ruin dit die hele aand. Of is al een hekler in die gehoor is, of iets, jy weet, as jy as jy te, te veel energie gee, te veel sierstof gee, dan, dan reneer het alles. So dit het my jare gevat om, om 
ja, om nie soos een imposter te voel nie, en eindelijk al wat my gehelp het is om te besef, dat ons is allemaal imposter, you know, okay. you don't fit in anywhere, so that you can fit in everywhere, ons allemaal is skuitbang, vir wat ander mense denk van ons, of dat iemand nie van jou hou nie, of um, dat ons kie weet, bruik gaan wees, of siek gaan word, of ons allemaal het complicated families, um, en ons het hierdie pokerfaces, wat ons vir mekaar wees, you know, en muziek is een van die maniere, kunstvorms, waar jy emotie ontlok, uit jezelf en, en uit die gehoor, en, jy goeie kies verwerk, <laughs> sonder dat jy weet jy doen, you know? I mean, soos jy sê, muziek is therapie, maar ek geloof ook op die punt, wat die mens kom, waar jy leven uit muziek uit maak, is daar sekere verantwoordelike besluite, wat die mens moet maak, soos, ja, ja. maak jy shows, great, en jy het gestrand, een great grapje gemaakt op stage, tien ten en nie vir die eerste keer nie, it's a music thing, maar ek meen die verder, die vir mense gesê het, eerlik waar, hier is so basic song, wat jy so kan speel, maar jy, I charge you a buy a geld, so I could do better than us did, and then he went on to play the beautiful version of the song. Not going to spoil which one that is, even the show song, kijk. I could use it all for your friend. I can have a pair of musos to chat, right here, from my, honestly, deep and intimate gesels with uh, Basson Loopser, from the uh, Basson of the Violent Free Peace. Yes, yeah. Sy take op wat het is om een bezigheidsentiteit in een Zuid-Afrikaanse bedrijf te wees, tot by ek wat met een paar artis en soms gewerk het om essentially charity te ran tijdens lockdown en iets wat my hart getref het was soveel van Zuid-Afrika se top, top, top kunstenaars kon nie dier twee jaar se non-earnings gaan sonder om te moet livestream en gigs doen en charity vat omtrend nie charity with in big in words at commas hoe gebeur dit in jou opinie dat ons sit in een bedrijf, I mean there's people that like the music, the <coughs> mense ondersteun die kunstenaars, maar vergelijk dit nou met Amerika, Metallica hoef nie een show te speel vir die rest van hun leven nie, obviously because they're fucking huge, maar hoe kom het dan daarby uit, is ons soveel kleiner in ons mark, dat het nie al die bands kan dra, of selfs die grootste bands kan dra nie, of wat jy tyk daarop, is daar genoeg geld om een succesvolle alternatieve scene in Zuid-Afrika nog te ran as een fulltime bedrijf vir die oorgrote meerderheid kunstenaars? Jy weet, Zuid-Afrika is a, is a beautiful, horrible, interessante, confusing, achterlijke, vooruitstrevende land. Dit is, om een Zuid-Afrikaner te wees, is soos om onverlief te wees. Jy is ongemakkelijk. Het is lekker, maar het is ongemakkelijk. Um, en ek denk net dat hierdie gesprekke oor dit is, is, is belangrijk om te hebben. my take op dit is, ja, Zuid-Afrika is complicated, ons het nie ondersteuning soos wat daar is in Amerika nie, ons het nie unions nie, ons het nie guilds nie, ons het nie goeie government, as het kom by die administratie van municipaliteite en kracht en water nie, ja. maar het is baie makkelijker om goeders te doen ook, as wat het is in, in Amsterdam, of in New York, of in daar Dis, dis nog een bykie die wille weste. En soveel is wat al mense is wat ongelooflik suffer, is daar mense wat baie goed doen. As jy denk aan Jeremy Loops, as jy denk aan Matthew Mull, as jy denk aan Kurt Darren, wat begin het as een karaoke sanger, hy het actually, um, my oom het een karaoke gehad, hy het elke sondag in die karaoke, Kurt doen groot goeders, jy weet, het, hy deals met MSC, is het MCC, cruises, wat hy die groot goed op die boot te doen, een bezigheidsman, Elon Musk is van flippen Pretoria af, mense, op die uiteinde, uh, jy weet, jy moet op een vastkijk in die probleem, en sien wat jy, wat jy het hier so, um, ons sit in een land waar, die goed uit mekaar uitval, Zuid-Afrika, ek het gestrand aan die show gesê, is altyd vijf jaar weg van absolute demise, my hele leven lang, maar toch, so ongelooflike bezighede, brands, kuns, hmm. mense, politicians, leiders, filosofen, wat hier vandaan kom, maar you've got to do something, if you think you're, the, nobody owes you anything, baby, as jy van Afrika afkom, nobody owes you anything, maar ons het Ubuntu hier, ons gee actually onder mekaar, as jy iets hier koop by die winkel, sê iemand vir jou, hallo, gaan het, jy weet, ons het respect vir mekaar, ons, ons, ons kree nie op mekaar nie, ons, miskien is het omdat ons bang is, die ander persoon gaan nie met die mes steek, maar ons is decent met mekaar hier so, en ons het so verscheidenheid van ekonomische achtergronde, kleren, geloof, oortuigings. So my ding met muzikante is, as jy net gaan gitaar speel, en denk jy gaan discover word, that's not gonna happen, because Africa doesn't run on capitalism, 
unfortunately. Some politicians do, but it doesn't work that way. You've got to make it your own. And if you want it enough, you will learn a little bit of everything. You're going to have to learn a little bit of everything and the big picture. Moe nie net vastkyk in dit nie. Moe nie net wacht vir geleend en nie. Jy het skep geleend hede. Skep geleend hede. Kyk wat so amazing goed doen mense in Zuid-Afrika om geleend hede te skep. Jy kan dit vir jouself doen baie, baie makkelijker as wat die Europeer kan. Jy kan nie flip en kitaar op die hoek van die straat speel in Europa nie. Jy kan nie, jy kan nie net... Ek kan permit vir elke hoek daar. Ja, as jy show wil opsit, is dit soveel PT, ek meen ek genee dit baie om in Europa te speel, maar ja, teen Zuid-Afrika, dit is so makkelijk, jy kan op een handshake a deal maak met a, met a, met a dranksponsor, met die kleren mense, jy kan water, die natuur van ons land is baie watering, en kyk, ons sal dit doen, dan doen jylle dit, maar as jy nie belangstel in die creativiteit van entrepreneurskap nie, dan gaan jy probably bykie suffer, ten sy jy a virtuoso is, wat dan uitgeship kan word. Ja. You know, maar ek meen, Jeremy Loops het begin soos Ed Sheeran, he was like playing on Loops station, and look at what he's achieved, and that's from Joburg af. En nu is kan nie daar kyk, maar ek denk as jy kyk na vandagse bands en so, you know, everyone's trying to make it, whatever the hell that is, maar, uh, um, Waar sê jy sê, sê dan die punt wat die band kan sê, maar hy sê so, ek gaan my die job laas en hierdie ding voltijds doen. Want, daar is essentially twee, twee gedagtes daar rondom. Van die mense is, jy sit en ek is die muzikant wat het gaan deurwerk, ek sacrifice alles van stap een af, ek sal leef op brood en water en ek sal net my gitaar en ek sal mm. stap waar ek moet en ek speel elke gig totdat ek het maak. Mm. En dan is daar die ander ene keer, ek het een paar ookies wat ek by open maak, het hulle is engineers. Mm. Hy hoef nie een cent te vraag vir een gig nie, en hy kan van die begin van dag 1 af nie sê vir elke gig wat hy nie wil speel nie. Mm. Waar sit jou brein daar omtrend? Wanneer kan die muzikant voltijds gaan dan? Wel, ek kan maar net praat vir myself. Um, vir my was dit, ek het film gestudeer, en ek het het theater geraan, ek was een manager van het theater, ek het altyd gewaaid, ek het altyd hassel gehad, ek het vloeimarkstalletje gehad, en ek het baie goeie geld gemaakt uit dit uit, en toe ek my record deal kry, toe, um, jy weet, mense denk jy kry record deal, beteken jy kry geld, mm-hmm. dit is nie so nie, selfs al geel vir jou voorskot, jy betaal, dit is soos om, uh, plip in lounge wie te koop by beers, op een pink slip, jy betaal vir die rest van jou leven terug, so ek het nog altyd my eie goeders besit, en ek het met die eerste albums, moes ek financiering kry, maar, nou die opportunity, nou het ek die album, en ek, ek moes die naak vat, daar is een tyd in allemaal sy leven, waar jy moet sê, oké, okay, ek gaan nie, ek wil ek een vloeimark stalle kie, vir die rest van my leven, wil ek die mixer theater ran, of wil ek, wil ek uh, artist wees. I want to be an artist, so, okay, I'm going to do it. En ek was fortunate genoeg, dat ek was 19, 20 jaar oud, so, um, dit was nie vir my so erg nie, ek het nog steeds so'n bykie gewaiter tussenin, en ek was die tyd bereid om, jy weet, bykie te kamp, op Christmas parents te slaap by vriende sy huise met die hele band, om, uh, jy weet, een vriendse pa te vraag of ons sy trailer kan, kan leen, um, die klein plekke te speel vir tafels en stoele, ons het geopen vir watershed, en ek dink ons het 400 rand daai tyd, ons het gedink, yes, nou is ons professional. <laughs> professional. Ja, en ons, was, ons het het gecelebrate, want watershed was huge, Indigo Girl het net uitgekom, en ons het gespeel, even skielik in rap cities, waar daar 500 mense was, en Jack Daniels het het gesponsor, en daar was, en ek het geleer, Maar jy, jy moet op een stadium sê, wat sê hulle in Tropic Thunder, I'm going full retard, you gotta do it, you know, you gotta go, okay, let me give it a shot. Um, want ja, jy kan nie dit halfpad doen nie, op een stadium is, moet jy jyself toespits, jy weet. Ek, ek denk daar maak baie meer sin as die mense wat net sê, volg jou passie en volg jou hart. Dan moet een strategie ja. wees achter iets, dan moet een plan wees en het help nie, jy spring net in die oceaan en sonder om eerst te leer swem nie. Mm. Maar, ja, dit is, wil ek al die hardste werk wen, het is net so, ongelukkig, jy gaan ook verloor, dus nie te sê, omdat jy die naaiste mens is, gaan jy uh, happy hevelik heen, nie, en is nie te sê, omdat jy die hardste werker is, dat jy die meeste geld gaan maak, he. maar, as jy, wat my pa het altyd gesê, die, die, die generaal, wat die, wat die langste aan hy vecht, blij staande, wen die oorlog, 
Jy moet, ook, mm. jy moet bereid wees om een paar klappen te vat. Jy weet, as jy kyk na drie keer stuplesie, um, miskien vir mense wat leke is, buiten het gelijk, oeh, hy weet nie wat hy doen nie, die ou slat om in die gezicht, die slat om in die gezicht, en dit gelijk of hy gaan verloor. Miskien, maar hy het nie. Hy het aangehou, hy was, hy het, ge, hy het vir homself gesê, ek vat hierdie match, I'm taking this. Mm. Ek gee nie om hoe nie, ek gee nie om al toe my oos toegeslaan, het was, ek wil sommer huil as ek daar denk, het was so incredible, maar sy utter belief that I can make this happen is more important than following a dream. There's a difference between a dream and a vision. Jy weet, jy moet soos Elia wees in die bybel, jy moet wees soos die, die ek weet nie, jy moet wees soos a, jy moet a visie he, jy moet soos jouself daar sien. Jy gaan dit doen en jy wil dit doen en jy wil daar speel en jy wil dit doen en jy moet jy moet uh, ja, goed hee waarvoor jy werk. As jy net droom van goed en kyk wat gaan gebeur dan gebeur nie so baie nie. Ongelukkig. Well, I think a lot of it has got to do with compromise in die sin van ek denk een mens krij jy die idealistische droom van wat jy denk jou prentje moet wees. Ek haar die vraag van waar sien jy jouself oor 10 jaar? Ja. En hoe ouder ek geword het, I mean, ek klok nou 42, hoe minder precies is my antwoord as iemand vir my vraag, waar is jy oor 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar, alles, jy my vraag, waar is ek morgen, dan wil ek net sê, hoopelik happy man, happy mm. en bezig, maar, toe ek 19 was, oh man, jy weet alles as jy 19 is, ek kon vir jou precies gesê, wat ek leer kar ek gaan rijd, ten die tijd dat ek 29 sal gewees, mm. ek het vir jou precies vertel, hoe oud my kind gaan wees, en hoe pregnant vrou gaan wees, by die tweede ene, <laughs> ek het precies geweet, waar my werk is, nou is ek single op ja. 42, nog nooit getrouwd, die geen kinders, glad jy wat ek geswaad het, en absoluut gelukkig. Ja. So, Hoe belangrijk is aanpasbaarheid van je plan dan voor jou, as jy so sterk voel, you need the plan, the vision, the dream, but jy toch definitief, denk ek, aangepast by jou initial drive, toe jy jou kees begin het, versus wat jy nou is? Ja, jy, be- jy weet, dit, ja, jy werk met de plan, en dan pas jy die plan aan, die, jy weet seker, jy krij lucky breaks, jy krij terugsla, um, ek denk, mys moet net nie te veel omgeen, he. jy weet, nou alles gaan ons aan, allemaal net anyway doe het, jy weet, um, so, functional millism ja, is a thing, klink, nee, listies klink hier oor, maar, as jy te veel worry oor alles, jy weet, Henry, ek hoop jy gee om wat ek sê nie, maar ons denk jy, ek het my doodgelag, ons het a, a, a live performance gehad, en ek het lang klaas was op live televisie, en ek word nie eindelijk nervous nie, maar dit was vir Emo Adams, vir, vir sy, sy show, hy het so'n show gedoen, waar hy uh, jong kunstenaar um, een prijs gegeet, en een sangcompetitie verskoem, ek kan nie die naam onder nie, maar ons is op die laatste minuut gevra, om ga gauw te sing, op die einde, het is die groot show, en ons is na die laatste, en ek staan backstage, en ek sê vir Henry, oef, ek voel bykie sin wachtig, ek het bykie butterflies, en Henry kyk vir my sê, ek voel een volk. <laughs> en dit is, eindelijk die, toe lach ek my dood op die recording, het was altijd uitgeloop en het laak gelach en toe gespeel, maar jy, jy moet een klein bykie van een volk voel. Goeie dit is nie so ernstig nie. Jy weet, ek denk, mense sit so prijs op goed, as jy jonger is, ek ben soos jy ook sal kan testify, maar as jy jonger is, ek het die dag, die dag as ek gaan dit doen, en die dag, en dan kom hy dag, en dan, dan is het cool, maar dit is nie alles, jou hele leven is opgemaak van klomp goed. It's not one single moment that made anybody, you know, if anything, it's the unseen uh, moments, private mm. moments, private things that nobody ever saw, where you actually had a significant change of thought, or paradigm shift, you know. Well, ek wil eindelijk juist, dit is asof jy my notas lees. <laughs> um, die volgende wat ek definitief by wil stilstaan vir die tykje is, gepraat van aanpassing en verandering en so. Wat sê jy sê as die grootste verskil tussen in jou as mens, as kunstenaar, you know, on both sides of the coin of the stage, as ek het so kan sê, 2024 versus 2004? Ok, ek speel definitief baie beter gitaar. That's true. No. <laughs> That's true. <laughs> ok, uh, Ek het definitief meer plooie, ek weeg meer, uh, maar ek was in 20, in 2004 was ek, ek was nog nie ouwer nie, um, ek was, ek was nog baie meer onzeker oor myself, ek het baie, ek het baie, ja, baie, baie laar selfbeeld gehad, en miskien oorgekom is meer wind gehad, as gevolg daarvan, 
En nou het ek ouwe, is as ek, as ek iemand sien met, met miskien nou ouder moes, wat een bykie, uh, 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 is, dan weet ek, uh, jy weet nie of jy eindelijk hier belang nie, jy voel ook een bykie, so, um, ja, maar het was een wonderlijke tyd, 2004, het ek nog baie keer my eie PI system opgestel, um, en Mary Hussels was acht uur lang, maar ons het betek keer bier gedring na die tyd, het betek keer net gechat, nou is Mary Hussels vijf uur lang, en hulle begin negen uur in die ochend, met bier tyd, of met Hussel? Nee, met koffie, <laughs> <laughs> en ja, so, a lot of things changed, a lot of it stayed the same, um, ek het meer toegang tot, tot goed is wat ek toe gehad het, uh, but it was all good, I mean, I, ja, al by tyd, ek is blij ek is nie nou meer daar nie, maar daar was fab, dit was fab, fab, was crazy, alles was, so baie goed was niet, jy weet, nou is daar, heel te mal ander goeders wat niet is, um, en ander goeders wat nou meer organized is, uh, but ja, yeah, I don't, I don't miss it, but, uh, I don't diss it either, it was great, Een van, die, een van die grootste dinge wat vir my uitstaan as verskillend is, as die mens nou met de graaf trek van die level of drama surrounding the Zoid name, daar was altyd een of haar controversie of drama, whether it was dat iemand nou heel aan die begin pisserig geraak het vir die feit dat jy Afrikaners gesing het op die manier wat jy het. Ja, dat is so weird om te dink nou. Oh, en ek is so jammer dat ek hier nie gaan opbring na soveel jare, <laughs> maar die koek wees by fucking aardklop, jy weet, die skalmark hoof opskrifte. Weet jy, daar is nie die ergste nie, my oomse porn movie was ek, die ergste. Wou nie eerst daar geraak, hy, hy kon sê dit. Maar daai, daai het nie rechtig gebeur nie. Waar is daai foto? Do you know what I'm saying? Yeah, but Show me the fucking picture. Show was... me the picture. Um, so, ja, ach ja, daar was nogal bad. Ek meen, ek het so met my gulp voor die, voor die goal gaan staan. Um, die kracht het getrip daar aan. Um, maar ja, ek meen, ons was wild. Ek, het, ek was kwaad vir my ex-man een keer. Ek het sy kitaar stikkend geslaan aan die brand gesteek op stage. Um, ons het hard gelewe ook. Ons het, jy weet, Christmas bed en slaap klink baie romantisch nou, en Tot travel met die kar, totdat jy, ja, op die, weet in die karoe, die laaste 300 rand uit die kitty vat om een retreat te koop in Bouvert wees, en dan weet free tot in Johannesburg. Um, ek het begin in die punk sien met bad weather, um, en ek was baie angry, ek was een angsty teenager, het een baie complicated familie uit, uh, toe ek begin het, ek snel baie jaar in therapy, uh, but once again, I mean, ek is so blij, ek dink ek so mal gewees het, as ek nie, myself rondgegooi het op die stage, en, en myself express het, dit was so amazing, ek wens allemaal kon het kry, jy weet, wat, daar is soveel kinders wat, jy weet, uit huise kom, wat complicated is, en, en, en struggle, en jy loop met dit in jou adulthood, en, en ek het, uit my kinderjare uit, opgeloop op een verhoog, waar ek kon vry wees, ek kon kwaad wees, ek kon bly wees, ek kon sap, en soort van, ek het, ek het, healing gekry, so met therapie, moet nie net bedink, jy gaan sing, en beter voel, oor alles, of alles verwerk nie, maar, jy weet, dit is, dit is healing, Jy weet, jy kan maar kyk wie is bleeding vocalists. Dit is altyd mense uit bykie complex familie scenario's, dominee sy kind, bykie liefdeloose Afrikaner doen, bykie abuse, bykie dit. Ek ken nie een sanger wat nie een bykie van een probleempie gehad het by die alle, huis nie. Alle greiters kom uit die presie uit. Mm. <laughs> en is eindelijk die kinders wat teruggetrokken was, en dan wil jy net sê, hier is ek, hier is ek, dit is wat ek doen, en ek gaan doen net wat ek wil. En as die mense jou eers allow, dan, een dag, ek meen, ek kon daar, ek het een dag, ek het baie gevloek en baie gedrink, Jack Daniels gedrink op die verhoog, um, en ek geniet nog steeds my whisky, baie, ek versamel het nou, en ek gaan nie vir julle jok nie, ek meen, ek, das, ek hou daarvan nou en dan een lekker lang aand te van whisky drink, but, uh, ek kon daar net een keer was, ek het ek een borrel whisky in my kop gegooi, en, ons het gedrink op stage, en na die tijd was haar kind, en ek was toe, ek weet nie, 26, en ek sê, Tanny Kaar, en ek so lief jou, en ek het geheil, pas om my nou weer heil, Oe, en toe het ek slag gevoel, hoor, jo, so, so. Well, daar da is een ding, en ek gaan hierdie prefuis door vir jou, een uh, bykie te lang story te vertel, vir enige ding, maar hy is my podcast, ek weet nie wat ek wil, 
Um, jy is nog altyd, in my opinie, een van die meer uitgesproke celebs in Zuid-Afrika oor mental health, oor vir jouself kyk, soos jy sê, skroom nie om te sê, gaan vir therapie nie, en mm. ek sal nooit, 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 een van, ek sal sê, hierdie is een van my formerende oomblik, formerend, is dit een woord? Formelen? For, formerende oomblik, formerend. my forming moments in ah. my existence, whatever, <laughs> okay. a core memory if you will, um, ons was by Baron and Archer in Pakenhuis gewees, en ek gaan my nou self verstout om die jaar te sê, maar jy sal precies weet wat sy jaar het is, as jy die story hoor, ek denk het was 2001 dus gewees, En dit was net nadat het Johannes Kerk oor ons selfmoord gepleeg het. Oh, ja, ja. En die korante was flooded geweest met tributes en om te vertel van eer om en doen goeie goeders. Jy het op stage gestap en jy was die eerste en enigste kunstenaar. Ja, yes, ek raak sommer emotioneel slaan. Dan kan jy het gesê, jy wil net sê, dit is fucked up wat hy gedoen het. Mm. Jy is lief vir hom, jy het respect vir hom as een kunstenaar, as een mens, mm. jy het een baie mooie ding gesê, maar dit wat hy gedoen het was een fucked up solution geweest. Mm. En daai dag het vir my paar dinge laat besef, Een was geweest dat de mens hoef nie te skroom om te sê wat die dink op een stage nie. Twee was dat als is mense wat nog genuine is, jy weet, de mens hoef nie net die PR game te speel en die mooie goeders te sê nie. Mm. Maar my derde lesie daaruit het gekom, jylle paar jaar later. Ek uh, het in Ermelo geblei en ek het backing vocals gaan doen gereeld vir recordings by Andrew Roos' studio. Oh, Hy het ons ge- me- ge-SMS dan kry ons die oproep wat sê Drakensbergse dronkkoor assemble. Ach, en dan gaan sing ons op Ek kan honestly nie vir jou sê op hoeveel Afrikaanse rekord sing ek ernst in oos en aas nie, want ons het oh. letterlijk net brannas gedrink en gaan kak aan jou in die studio. En op sy meer was daar een lirike gewees van die song wat jy gepen het van Foto teen my meer. Oh, wow. Terwijl jy in die studio was by hom. En ek ja. het daai gaan lees en ek het voor het gestaan en begin huil. Ja. Want vir my was dit net, you know wat, ek het besef, hoekom kon jy so rauw en eerlijk wees, eerstens op die album oor hy song, mm. um, en uh, um, tweedens, wanneer jy live gesinge daar oor, was het vir my altyd asof daar iets meer was aan Foto teen my meer, wat net mm. gesê het, you know what, this song is from the heart mm. and not from the head. Ja, het was vir my baie erg toe hy oorlede is, um, ek het op oorskoel in die koshuis, het Johannes Kerkorrel sy foto gehad in my meer, en uh, ek het onze types gehad, afgetypte, koskombuis, afgetypte Johannes Kerkorrel, en um, ek was obsessed met hom, um, ek het net altyd gedink, jy sê, hy is so intellectual, uh, en, en creative, en musikaal, en theatraal, ek was maar oor, jy weet, die voelvry uh, be- 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 beweging was soort van die drunken party, en alles, maar Johannes Kerkorrel was altyd vir my die, die slim ou, die, die activist, die, die journalist, die skryver, die, die, die een wat een bykie die groter prentje gesien het, en um, ja, en toe ek, was ek lekke genoeg om om obviously te ontmoet, toe ek in die, in die in die bezigheid begin het, en hy het my altyd gebel, en hy was so support vir my, en ons sou show saam gedoen het, en ons het nog gepraat, ja, ons het sou by die kaka en kaas show saam gedoen, en dit was my groot, en van hy goed, jy denk, dit gaan my groot oomlik van my leven wees, ek gaan met my helte koule heb doen, en um, hy het, ja, die besluit om sy leven te eindig, en um, wow, dit was net, dit was net so skok, want ek het hom gesien as hierdie immovable, sterk rots, wat net ten koste van alles aan hy staan het, en hy het baie teenstand gehad in sy leven, en I mean now, I feel different about it now, um, ek het baie meer inzicht nou vir, weet, die leven, ek is ook nou ouwer, um, maar ja, ten tye was het vir my, absoluut, ek was, ek kon nie die gloe, dat van allemaal, mm. hy opgegeet, nee, ek het gedink, hy is swak om wat hy opgee, um, en ek denk my opinie omtrent self, maar het bykie verander, dat dit is nie my plek om te sê, as iemand dit, dit doen nie, um, en um, ja, maar dit is, dit is net, ek wil net altyd sê, enig iemand wat dink hulle wil dit doen, voor jy die besluit neem, wees net altyd bewust van wat het dan allemaal anders doen, vooral as jy kinders het, vooral as jy ouders het, vooral as jy vriend het, wat, wat, dit, is, dit is baie swaar om daar aan te dra, ek meen, dit is iets wat ek aan dra, maar, jy weet, sy, sy sien, dra hierdie, vir die rest van sy leven, dit is heavy, en ons met die syne, ek is op een pillekie, op een antidepressant, ek is nie skam alweer nie, ek het verskrikkelijk skam gevoel, die eerste keer wat hulle vir my gesê het, 
En ek was dus nee, nee, ek, nee, dit is eindelijk die mense wat dit, dit, ek het nie depressie nie, ek voel nie ongelukkig nie, ek is nie depressie nie. Um, maar um, my leven verander, my hele leven was verander, toe ek, toe ek op het gaan en bykie therapie doen en ek is glad die skama oor nie, want dit het my so of 360, like what? Came back, everything looks different and I'm, I'm looking at life differently, so. That's good. But you know, people don't get help when they are afraid of medication and it gets worse, it doesn't get better if you don't do mm. something. No, you asked me the journey from mental health awareness in so as you say, verandering in your opvatting with zeker goeders and openheid over mental health, combine that with how mooi you talked about Henry Steele before and as a man, there is one very important thing that I want to ask. How translate this for you to your son? I mean, Ben is now 17. Yes. And, um, Hoe sou jy sê impact jou opvatting oor mental health? Want ek, ek praat redelijk baie oor mens mental health. Ek meen die statistieke mm. skokkend as jy sien hoeveel mans ek sê self moet pleeg. Mm. En die, selfs die rede is hoekom mm. is soveel anders dan as het vrouwens is. Mm. Wat doen jy as een ouwer dan en as een vrou om vir jou sê en seker te maak sy kopie klats nie uit jou nog nie? Ja, ek dink, ek dink, uh, wel wat mys kan doen as een vrou in die wereld is mans voel, hulle kan nie huil nie, hulle voel hulle moet sterk wees, en vrouwen sit mans baie in die positie. Jy is die man, jy moet die besluit neem. Jy is die man, jy moet gaan kyk, daar is een boef in die straat. Jy is die man, jy moet weet wat om te doen. Jy is die man, jy is in beheer, jy is die baas, en dan het jy nog die dominees wat ook sê, jy is die hoofd van die huis. Jy, oh, ek sal nooit die laatste keer wat ek in die kerk was, het ek een probleem gehad met ex, want toe sê die dominee nog vir my, Hy sê hoe van hy is my moenie waar hy nie, jy het een baie belangrike rol, jy is die nek. Toe dacht ek, weet jy wat, ek wil nie een nek wees nie, ek is, ek het my eie kop, dankie. Die trek is een bykie aan die nek. Ek dink dat, dit hang van ons allemaal mans en vrouwens af, om actually net straight forward met mekaar te wees en te sê, hoor jy net omdat jy PNS het, het en ek een vagina het, beteken nie, jy bestuur ek haar beter as ek nie. Oh man. En net omdat ek, ek is, beteken nie, ek gaan een beter maaltijd maak, of meer liefie is vir koos maak as jy nie. En, um, ja, ek dink, geslag gaan al hoe meer minder en minder hoopelike rol speel hmm. in besluitneming van, van alles. Want, dis, dis die simpelste ding. Jylle is visie sterker as ons, so dit maak sin, dat jylle, die weet die deur op maak, ek leer my sien verseker om die deur op te maak vir ander. Hy doe dit, op en sakkies dra. My sien dra die sakke in, hy pak my groceries uit, sy job by ons huis, is hy daar die swembad skoon, uh, maar ons het baie oopverhouding, uh, daar is die ding soos privaatheid, of course, maar ons, ons share, ons praat, ek praat verseker baie meer uh, met hom, as wat ek my ouders gepraat het, oor goeders, um, maar, ja, ek dink het is net respect, Maar ek dink mans, m- ja, ek wil net sê, enige vrou wat vir een man sê, hy is een sissy as sy huil, is a bitch. Dit is, as jou man, as jou man krak en hy, hy huil, of hy voel nie vrijmoedig genoeg om te huil, of iemand hardseer is of oorweldig is en begin huil in, 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 in a fight, en jy sê vir jou, en jy probeer iemand afbreek so, Nee, as jy, en as jy man is, as een vrou kwaad is, en jy sê, sy is een bitch, want dis die probleem wat ons het, ons sê, daar word vir mans gesê, jy is een sissy as jy huil, doef hulle skiet hulle self, en dan word vir vrou ons gesê, jy is een bitch as jy ernstig is, en, en dan word ons uitgesluit, um, so, you can't change the world, but you can change it in your own circle, met jou eie kids en vriende en so, yeah. I like that, hoe belangrijk is komedie vir jou? In coping. Die leven is een komedie. <laughs> Amen. Die eeuwige komedie van my leven. Ja, nee, ek, ek denk, uh, humor is een is, 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 is force, is muziek. Ja, humor en, en muziek is vir my daar. Dis, is, dis daar waar die heren is. I love that. Ja. Want, sien die, hier is een baie clever segue van my kant af nou. Um, Daar so is twee songs van jou wat ek wil connect, en dan bring ek jou uit by die ding wat ek by jou beloof het aan die begin van ons chat. Ek okay. he? Gestrand het jy een song gesing wat jy hulle geskryf het oor loudshedding, stage 5. Mm-hmm. Nee? En hy het my onmiddellik teruggeroep na um, een specifieke song wat jy geskryf het so paar jaar terug. 
We're taxis. We're taxis, yes. <laughs> Very much the similar tongue-in-cheek direct yeah. reference, well-written wordplay type of situation, but definitely scrum om to call bullshit or bullshit. Nie, yeah, yeah. And it was just, that it made it so feel herinnerd aan that jy is actually a book for sports and grappies. Ja, definitief. Dis absoluut. Dis a legally binding contract wat jy nou net gesê het, so jy mag my nie haat vir wat nou gaan gebeur nie. Okay. Um, <laughs> ek kan jy geluk gaan oh nie doen nie. Oh my word. Jy <laughs> mag my bang. <laughs> vir my ook, ek het nog, hierdie is as ek sê, I've, I've done over 20 of these episodes, ek het al met elke liewe, amper elke liewe, Jenny en Groot Artis in Suid-Afrika, in een of haar kapasiteit gesels, I've never done what I'm about to do. Okay. Een paar maanden terug, het iemand gaat staan in jou vet gefoto shop. Wow, die... <laughs> Toe voor dit, een grappie, ja. to your credit, you owned it. Jy het gaat staan ja. en die vet voetekie geshare op Facebook, ja. ach, op Instagram en ja. stuff. Mens het begin comment, ek het, jy, jy het song titles aangepas by gewichtigheid en eetba- eetbaarheid, vreedsel. Ja, 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 ja. Ek kan nou nog my eerste comment was geweest, waitress, maar gespel waitress. Yes, yes. So referring to your waitress daar. Baas is een paar gouwe gems en um, toe gaan comment ek, En hulle het met Carleen gedoen, en toe hulle af het, maak toe lijk, sy nog steeds maar. <laughs> Dit sê vir jou, ne? <laughs> nou, ek het gaan comment, toe verslint ek jou. <laughs> Jy het reply, ek le my wimpie neer. Ja. Ek het by die huis gaan kom, en my antidepressant gerook. Ja. En, uh, um, toe skryf ek een parody, oor toe vind ek jou. Oké. Okay. <laughs> En ek gaan om vir jou speel, en ek wil hee, jy moet om live react, sys het ons nou is, sit, just, okay, cool. uh, it's gonna be a very interesting setup, en as jy nou luister vir die podcast, of kyk na die YouTube video, hierdie is so freaking klik by die, want hierdie gaan as aparte video opgaan, okay. so as jy nou op die punt sit, en jy dink jy, jy het nou lekker geluister, moet nie waar nie, daar is een tweede video wat jy hierna gaan kyk, uh, want hierdie gaan nie deel maak van die podcast nie. Ok. Tada! Ja, prachtig, prachtig. Is dit weer een kannebal of is dit weer een, een dominatrix? Ek weet nie. Art is open for it's your interpretation. Art. Is it art? <laughs> <laughs> dit was die eerste keer wat ek dit. Ek het al geen suspensie, geen beheer gehoor, maar ek hou van... Hmm. Um, Die geen ja. suspensie geen beheer was wat allemaal eerste gedoen het. Ja, en, uh, maar ek hou van die verteer. Het iemand al ooit in een interview met jou een parody van jou song vir jou gespeel? Nee, dit is die eerste keer. Yes. Dit is die eerste keer. Eerste, Very nice. Oh, ek voel so speciaal Very in nice. myself. Very Luister, nice. baie, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy my vergin het om jou song absoluut te reuneer. Oh, ek waardeer het baie. Dankie vir alles, dit is so um, cool. Net gauw vinnig laatste gedagte is, jy begin aan jou tour. Uh, yes, levendig tour, oral oor op pad Australië toe, saam met Nathaniel, en gaan nou saam met hom een lunch gaan eet, en gaan met hom die licht te praat, want hy is baie particular, um, en so kom kaap toe, en speel by die Homecoming Theater, die 24ste februari, het gaan incredible wees, don't miss it, dis die ou Fugard, en ja, tankwa, dus doen tankwa drome, klompshows wat opkom, sien ei daarna, en ja, die kaartjes verkoop, so baie dankie daarvoor, kyk op my Insta, kyk op my TikTok, Alles is in my link tree. Die voordeel um, van iemand met soos jou op die chat he, is ek hoef letterlijk van iemand te sê, en wat is jou Instagram handy? <laughs> <laughs> Waar ek waarin vrees ek vrees ek baie dankie. Ek gaan nou uh, net gauw gaan sit in myself soos gaan fangully so achter die stage, want hierdie was dus honestie vir my een van die grootste oomlikke ja, van my bestaan. Ja, baie dankie. Ek smal oor jou podcast en ek denk is baie cool wat jy doen. Dit is die type goeders wat die industrie groei. So, I really appreciate you en ja, Mag het bye, goed bye, gaan. Love you lots. Thank you for listening to this Bosscast and thank you so much Audio Torch for sponsoring the camera gear.